Ligevægtsloven og Le Chatelets princip. Princippet siger, at en ligevægt vil altid reagere på den sådan måde, at den vil søge at modvirke den ændring, man har lavet på systemet. Vi så før på, når der ikke var ligevægt, når vi ikke havde, at den her brøk var lige med ligevægtskonstanten, så skete der en ændring i den ene eller den anden vej. Det svarer til, at hvis man øgede koncentrationen af en af de her to komponenter, ville reaktionen gå den her vej, og hvis man øgede af en af de her to komponenter, så gik reaktionen den her vej. Men det kan også være andre ting, man ændrer end koncentrationerne. Lad os lige se på det. Her har jeg skrevet en reaktionsligning op. Det er fremstilling af ammoniak. Man tager nitrogen, man tager hydrogen i forholdet 1 til 3, og så får man to ammoniakmolekyler plus noget varme. Lad os nu sige, at man øger trykket. Hvad vil der så ske? Så ser vi lige på antallet af molekyler. 1, 3, det er 4, det bliver til 2. Så hvis man øger trykket, så vil den reagere, så effekten bliver mindsket. Og det betyder, at hvis man øger trykket, hvis man har den her blanding, så vil reaktionen gå den her vej. Man kan også gøre det, at man øger temperaturen. Så tilføjer man varme, man tilføjer mere energi. Jamen det vil få reaktionen til at gå den anden vej. Så øget temperatur vil få ligevægten til at forskydes den her vej. I virkeligheden er det et kompromis mellem tryk og temperatur, for man skal også have en så fast en reaktionshastighed, og der løser man problemet ved at bruge nogle katalysatorer. Vi kan også tage et eksempel, hvor det ikke påvirker. Vi så for lidt siden på reaktionen af nitrogen og oxygen, som blev til NO, nitrogenoxid eller nitrogenmonooxid. Jamen her kan vi se, at der er et molekyle, et molekyle, det bliver til, der er altså to molekyler her, men der er også to molekyler her. Så når vi kigger på den, så kan vi sige, at en ændring af trykket burde ikke påvirke ligevægten. Det var ligevægtsloven og Le Chatelet's princip.